நம்ம மீடியா டிவி இன்ஃபோ சேனலுக்கு லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் அந்த பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் வெல்கம் பேக் டு மீடியா டிவி இன்ஃபோ இன்றைக்கி நம்ம மீடியா டிவி இன்ஃபர்மேஷனில் யாரை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னா அமெரிக்காவின் பதினாறாவது ஜனாதிபதி யார் அவர் ஆப்ரஹாம் லிங்கன் அவர்கள் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஒம்பதாம் ஆண்டு அமெரிக்காவின் கென்டக்கி மாநிலத்தில் பிறந்தார் அவரது தாயார் நான்சி ஹேங்ஸ் அவர்கள் லிங்கன் அவர்கள் ஒன்பது வயதாகும் போதே காலமாகிவிட்டார் இவருடைய தந்தை தாமஸ் லிங்கன் அவர்கள் தச்சு மரவேலை செய்யக்கூடிய தொழிலாளி ஆப்ரஹாம் லிங்கனின் தந்தை இரண்டாம் தரமாக மணந்து கொண்ட மாற்றாம் தாய் லிங்கனை பறிவோடும் கனிவோடும் வளர்த்தார் ஆப்ரஹாம் லிங்கன் அவர்கள் தனது இருபத்தி மூணாவது வயதில் முதன் முதலாக பிளாக் ஹாக் போரில் கலந்து கேப்டனாக பணியாற்றினார் அவருக்கு இது புதியதொரு பாதையை காட்டியது ஆயிரத்தி எட்நூத்தி முப்பத்தி நாலாம் ஆண்டு ஆப்ரஹாம் லிங்கன் அவர்கள் இலினோய்ஸ் மாநில மக்கள் மன்றத்தில் கீழ் சபை உறுப்பினராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு எட்டு ஆண்டுகள் அரசாங்க பணியில் வேலை செய்தார் லிங்கன் தனது முப்பத்தி மூணாவது வயதில் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி நாற்பத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு மேரி டோட் என்னும் பெண்ணை மணந்தார் அவருக்கு நான்கு ஆண் குழந்தைகள் பிறந்தன ஆயிரத்தி எட்நூத்தி நாற்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு முதல் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி நாற்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டுகள் வரை அமெரிக்க பாராளுமன்ற உறுப்பினராக ஒரு தவணை பணிபுரிந்தார் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி அறுபதாம் ஆண்டு ரிபப்ளிக்கன் நியமிப்பாளியாக ஜனாதிபதி தேர்வில் வெற்றி பெற்று அதனைத் தொடர்ந்து ஆயிரத்தி எட்நூத்தி அறுபத்தி ஒன்னாம் ஆண்டு பதினாறாவது அமெரிக்க ஜனாதிபதியாக பதவியேற்றார் ஆப்ரஹாம் லிங்கன் அவர்கள் பதவியேற்புக்கு சில மாதங்கள் முன்பு ஐக்கிய அமெரிக்காவிலிருந்து யூனியன் தென்பகுதியில் அடிமை கொள்கைகளை ஆதரிக்கும் ஏழு மாநிலங்கள் ஒன்று சேர்ந்து விலகிச் சென்றன அதன் பிறகு மற்றும் நான்கு மாநிலங்கள் அவற்றுடன் சேர்ந்து கொண்டன ஆயிரத்தி எட்நூத்தி அறுபத்தி மூன்றாம் ஆண்டு ஜனவரி முதல் தேதி ஆப்ரஹாம் லிங்கன் அவர்கள் அமெரிக்க கூட்டு மாநிலங்கள் கான்பிடரசி அடிமைகள் நிரந்தரமாக விடுவிக்க புரட்சிகரமான விடுதலை பிரகடனம் ஒன்று செய்தார் எம்பேன்சிபேஷன் ப்ரொக்ளமேஷன் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த பிரகடனத்தை எதிர்த்து பதினோரு தென்பகுதி மாநிலங்களும் அதற்கு எதிராக வடபகுதி மாநிலங்களுக்கும் அமெரிக்க உள்நாட்டு போர் தொடங்கியது அடிமைகள் ஒழிப்பு பிரச்சினையில் பிளவுபட்ட ஐக்கிய மாநிலங்களை போரிட்டு மீண்டும் ஒன்று சேர்ப்பது ஆப்ரஹாம் லிங்கன் அவர்களுக்கு பெரும் பிரச்சினையாகி நீண்ட போராட்டமாக ஆகிவிட்டது ஆயிரத்தி எட்நூத்தி அறுபத்தி மூணாம் ஆண்டு ஆப்ரஹாம் லிங்கன் அவர்கள் ஆற்றிய கெட்டிஸ்பர்க் பேருரையில் விடுதலை உணர்ச்சியுள்ள ஐக்கிய அமெரிக்காவை பாதுகாப்பதற்கே இந்த உள்நாட்டு போர் நடத்தப்படுகிறது என்றும் எல்லா மாந்தரும் சமத்துவ நிலையில் படைக்கப்பட்டவர் என்னும் உன்னத வாசகத்தை கூறினார் மக்களுக்காக அரசாங்கம் மக்களுடைய அரசாங்கம் மக்களால் ஆளப்படும் அரசாங்கம் என்னும் வாக்கு மொழியையும் ஆப்ரஹாம் லிங்கம் அவர்கள் கூறினார் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி அறுபத்தி நாலாம் ஆண்டு நிகழ்ந்த தேர்தலில் நாலு லட்சம் ஓட்டுகள் மிகையாக பெற்று இரண்டாவது தடவையாக ஜனாதிபதியாக ஆப்ரஹாம் லிங்கன் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார் அடுத்த ஒரு மாதத்தில் போர் நின்றது உள்நாட்டு போரில் மகத்தான வெற்றி பெற்று தென்பகுதி மாநிலங்களின் போர் தளபதியான ராபர்ட் லீ அவர்கள் வடபகுதி இராணுவ தளபதி ஜென்ரல் கிராண்ட் முன்பு சரணடைந்தார் போர் முடிந்து ஐந்தாம் நாள் ஆப்ரஹாம் லிங்கன் அவர்கள் வாஷிங்டனில் உள்ள நாடக தியேட்டரில் நாடகம் பார்த்து கொண்டிருந்த போது ஜான் வில்ஸ் பூத் என்ற ஒருவனால் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டார் அதன் பின்னர் பிரிந்து போன வட தென் அமெரிக்க மாநிலங்கள் மீண்டும் ஒன்று சேர்ந்தன தென்பகுதி அமெரிக்க அடிமைகளாகிய கருப்பின மக்களுக்கெல்லாம் விடுதலை கிடைத்தது ஆனால் வரலாற்று முக்கியத்துவம் உள்ள அந்த மகிழ்ச்சிகரமான வெற்றியை கண்டுகளிக்க அவற்றின் ஆக்க மேதையாக இருந்த ஆப்ரஹாம் லிங்கன் அவர்கள் அப்போது உயிரோடு இல்லை ஆயிரத்தி எட்நூத்தி அறுபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு ஏப்ரல் பதினைந்தாம் தேதி தன்னுடைய ஐம்பத்தி ஆறாவது வயதில் வாஷிங்டன் டிசியில் அவர் காலமானார் அமெரிக்காவில் ஆப்ரஹாம் லிங்கம் அவர்களுக்கு நினைவாக அவரது பெயரில் பல நினைவு இல்லங்கள் உருவாக்கப்பட்டுள்ளன அத்துடன் பல சிறிய மற்றும் பெரிய நகரங்களுக்கும் இவரது பெயர் இடப்பட்டுள்ளது அதில் முக்கியமாக நெஃப்ரஸ்கோ என்னும் மாநிலத்தின் தலைநகரம் பெயர் இவரின் பெயரை கொண்டுள்ளது ஆப்ரஹாம் லிங்கனின் முதல் சிலையும் பொது நினைவு சின்னமாக அவரது படுகொலைக்கு மூன்று ஆண்டுகளுக்கு பின்பு வாஷிங்டன் டிசியில் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி அறுபத்தி எட்டாம் ஆண்டு உருவாக்கப்பட்டது அமெரிக்க வரலாற்றில் எத்தனை ஜனாதிபதிகள் வந்தாலும் ஆப்ரஹாம் லிங்கன் அவர்களுக்கு தனித்துவமான இடம் எப்பொழுதும் உண்டு மீண்டும் வேற ஒரு பதிவுல வேற ஒரு சாதனையாளர்களை பற்றி பார்க்கலாம் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது நான் உங்கள் நண்பன் மீடியா டிவி இன்ஃபோ நம்ம மீடியா டிவி இன்ஃபோ சேனலுக்கு லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மறக்காம அந்த பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்க